ബിസ്മില്ല Mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici déjà arrivés le dernier vendredi de ce mois de Ramadan. Bien que le mois de Ramadan de cette année fût différent des années précédentes, il n'en demeure pas moins qu'arrivé à ce stade, chacun de nous, au niveau spirituel, avons connu une phase ascendante. En effet, les différents jeûnes que nous avons accomplis, les multiples prières que nous avons observées, nos fréquentes récitations du Coran, ont par la grâce d'Allah fait de sorte que notre état spirituel d'aujourd'hui est beaucoup mieux que ce qu'il était 
au début du Ramadan. En outre, la ferveur avec laquelle nous avons adoré Allah durant la dernière décade n'a fait qu'améliorer notre relation avec notre Créateur. Cependant, si nous voulons préserver ces précieux acquis spirituels que l'on a si patiemment édifiés, chacun et chacune de nous avons au minimum trois impératifs. Dans un premier temps, il nous incombe de faire preuve de reconnaissance, de choukr à l'égard de notre Créateur. En effet, si durant les semaines précédentes, nous avons pu accomplir un grand nombre d'actions vertueuses, à commencer par le jeûne et le tarawih, bien sûr, mais d'autres ibadat, comme la récitation du Coran, la salade de tahajjud, les doigts, etc., et ce, avec plus d'implication et de présence de cœur, tout cela n'est que le tawfiq, l'opportunité qu'Allah nous a accordée de l'adorer. L'adoration d'Allah et notre soumission à lui sont à la fois un honneur et un privilège. C'est pourquoi le musulman se doit d'être profondément conscient que la force d'adorer Allah et de se préserver des péchés ne provient que de lui. Faisons donc preuve de reconnaissance. D'autant plus qu'à travers le Coran, Allah évoque un principe clé concernant le shukr. Allah promet d'accorder davantage de bienfaits en cas de reconnaissance. La in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Faire preuve de shukr nous permettra, Allah, de maintenir les pratiques rituelles que nous avions pris l'habitude d'observer durant le mois de Ramadan. Cependant, il est également de notre devoir d'accompagner cette gratitude, d'accompagner ce choukr de l'istirfar, d'une demande de pardon. En effet, au terme de chaque action, nous devons implorer le pardon d'Allah ainsi que son soutien. Nous devons lui demander de débarrasser de ces quelques pratiques les innombrables manquements dont nous avons fait preuve. En fait, la jonction du choukr et du istirfar représente, comme nous le dit le célèbre mufti du Pakistan, Cheikh Mohammed Taqi Uthmani, ta'ala, la clé quant à l'acceptation de nos ibadat. En fait, agir ainsi, c'est agir comme l'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa mission. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accomplit son hajj d'adieu en l'an 10 de l'Égir, à ce moment-là, la majeure partie de la péninsule arabique a déjà accepté l'islam et il est accompagné lors de son pèlerinage par plus de 100 000 compagnons. C'est durant cette période que lui est révélé la surat al-Nasr. Cette surat al-Nasr à travers laquelle Allah lui ordonne de multiplier le tasbih et l'istirfar. Bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a connu un véritable succès dans l'accomplissement de sa mission, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut invité à glorifier Allah, à le remercier et à prier pour son pardon. C'est vers quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se conforma humblement. Nous venons de voir toute l'importance qu'il y a à faire preuve de gratitude envers Allah. Eh bien, un des moyens les plus efficaces consiste à augmenter nos ibadat, à redoubler d'efforts, afin de profiter au maximum des derniers instants qui nous restent de ce mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan, nous l'avons vécu au rythme de nos différents ibadat, de nos jeûnes, de nos salats, de nos tilawatul Qur'an, de nos sadaqah. Alhamdulillah. Eh bien, montrons à Allah que nous avons réservé le meilleur pour la fin. Augmentons nos salats, augmentons nos tilawatul Qur'an, augmentons nos sadaqah, 
Augmentons nos istirfar, notre dhikr en général. Profitons au mieux de ces quelques heures qui nous restent du mois de Ramadan afin, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala, de terminer en beauté. Qui sait si nous serons encore de ce monde le Ramadan prochain Notre troisième impératif consiste dès maintenant à réfléchir quant aux moyens à adopter afin d'être constant spirituellement même après le mois de Ramadan. Il y a une réalité que nous devons bien cerner. Durant ce mois béni, nous sommes dans des conditions spirituelles plus que favorables. En effet, durant le Ramadan, nous jeûnons de façon continuelle, ce qui ne sera plus le cas après le Ramadan. Ce qui fait que notre nafs va se retrouver renforcé, et ce, avec toutes les tentations que cela implique. En outre, durant le Ramadan, les shayatines sont enchaînés. Après ce mois, ils seront libérés, si ce n'est déchaînés. C'est pourquoi, si nous ne voulons pas détruire systématiquement ce bel édifice spirituel que nous avons si minutieusement construit, notre priorité aujourd'hui est d'adopter l'istiqama, la constance. Faisons preuve d'istiqama. Faisons preuve d'istiqama comme l'a fait Abu Bakr radiyallahu anhu lors de l'annonce du décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la nouvelle du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam va abattre les musulmans à un point tel que certains vont perdre connaissance. D'autres ne seront même plus en mesure de parler. Des personnalités telles que Omar radiyallahu anhu, connu pour sa force de caractère, est tellement affecté qu'il refuse d'admettre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé. C'est dans ces conditions qu'Abu Bakr radiyallahu anhu fait son apparition dans la masjid. Il fait preuve d'istiqama, de constance, de stabilité, de fermeté. Et il va s'adresser aux personnes présentes en disant « Man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qadman » Que celui d'entre vous qui adorait Muhammad, qu'il sache que certes, Muhammad est décédé. « Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamud » Et que celui qui d'entre vous adorait Allah, qu'il se rappelle que certes, Allah est vivant et ne mourra jamais. Allah Azza wa Jal dit « Wa ma Muhammadun illa rasoul »« Muhammad n'est qu'un messager »« Qad khalat min qablihi rasoul »« Des messagers avant lui sont passés »« Afa imma ta aw qutilan qalabtum ala a'qabikum »« Ila akhir al-aya » Et Abu Bakr radiyallahu anhu va réciter le verset jusqu'à la fin. Eh bien, mes frères et sœurs, adoptons cette parole en or d'Abu Bakr radiyallahu anhu à notre situation actuelle. Que ceux d'entre nous qui adorons le mois de Ramadan, qu'ils sachent que certes, le mois de Ramadan prendra fin dans quelques heures. Et que ceux d'entre nous qui adorons Allah, qu'ils se rappellent que certes, Allah est vivant et reste toujours présent. Un alim arabe disait dernièrement « Kounou rabbaniyin, wala takounou ramadaniyin »« Soyez de véritables adorateurs d'Allah »« Et non pas des adorateurs du mois de Ramadan. » Mes frères et sœurs, au terme de ce mois béni, il y a un point que nous devons nécessairement comprendre. Ce mois de Ramadan doit pour chacune et chacun d'entre nous être un véritable tremplin pour que nous puissions mieux adorer Allah tout au long de l'année. Soyons constants et fermes dans notre pratique du din. Établissons entre nous et Allah une relation stable et rappelons-nous deux paroles. L'une de Cheikh In'amul Hassan, rahimahullah ta'ala, qui disait 
passez votre vie comme un mois de Ramadan. Passez votre vie comme un mois de Ramadan et le jour de votre mort sera pour vous comme un véritable jour de Eid. Et l'autre de Cheikh Abul Hassan Ali An-Nadawi rahimahullah ta'ala qui disait il existe deux types de jeûnes. Il y a le jeûne du mois de Ramadan que chacun d'entre nous vivons actuellement qui commence à la vue du croissant lunaire du mois de Ramadan et qui se termine à la vue du croissant lunaire du mois de Shawwal qui consiste à se priver de toute boisson et de toute nourriture de l'aube au coucher du soleil et il y a le jeûne de la vie ce jeûne qui commence dès le moment où l'on devient responsable jusqu'à notre départ de ce monde ce jeûne consiste à se préserver de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram illicite et le iftar de ce jeûne nous le ferons inshallah azza wa jal le jour du qiyama auprès du hawz kawthar dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous donne le tawfiq de profiter au maximum de ces quelques instants bénis de ces périodes de bienfaits qui nous restent pour le mois de Ramadan de cette année et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq l'opportunité de faire preuve d'istiqama, de constance et de fermeté dans notre pratique du din tout au long de l'année tout au long de notre vie وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته